Se on morjesta jengille. Niin kuin näette, niin mä oon tänään saanut vieraaksi Petteri Forsseli. Mahtavat päästä messi. Kiva olla täällä. Sä oot tänään käynyt kerran treenaamassa, mutta kohta tää tekee vähän pudis haaste. Ootko valmis? Kentällä pitää olla aina valmis. <laughs> Se on ihan oikein. Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Telian kanssa. Telia tukee älypohjallisia valmistavaa suomalaista Xampion startup-yritystä, jonka tavoitteena on pohjallisten keräämän datan avulla auttaa futareita kehittymään. Näissä pohjallisissa on sirut, jotka mittaa kosketuksia jalkoja eri osilla, potkua juoksunopeutta ja esimerkiksi purttien määrän. Tänään me otetaan Petterin kanssa pohjalliset käyttöön ja katsotaan millaisiin tuloksiin päästään. Osana Telian palloliitto yhteistyötä tämä Xampionin startup-tukeminen antaa lisäpotku erityisesti Junnu Futistoimintaan. Nyt meillä on vuorossa 20 sekunnin tatsihaaste, eli 20 sekkaa aikaa, ottaa eri jalkojen osilla mahdollisimman paljon kosketuksia. Kivisaks paperi, kumpi lähtee aloittaa? Y, ka, ko! Jes! Kumpi aloittaa? Mä! Okei! Okay. Petteri valmiina? Kyllä! N, Y, T, nyt! Otti vielä kaksi ekstra. Otin kaksi lisää. <laughs> Hyvät näytti, nyt on meikä vuoro. Aika alkaa nyt. Aika! Uhuh! -huh. Kyllä tuossa vähän hapoille menee. Joo. Aika tommoista niinku... Hyvä alkulämpö. Hyvä alkulämpö, vähän tönkoulusta. Seuraavaksi otetaan miehestä mittaa juoksukisan muodossa. Onko sun tietoa mikä sun maksiminopais on? Mä veikkätän noin 30. 30? Mä oon juossut sen viimeksi maaliskuussa. Maaliskuussa? Joo. No siitä on monta kuukautta, niin tota, kyllä mä veikkaan, että... Ehkä 31 tänään. <laughs> Lähetään katsoa. Yes. Tää on mun elämäni kovin kisa. Tähän nyt ihan ilman lämmittelyä lähden liikkeelle. Petteri on katonut sitä. Ei muka tarvi lämmitellä. Ei, nyt mä rupean kyllä pikkuhiljaa ymmärtämään, että mistä se pullukka kymppi lempinimi on tullut. Ei tää jätkä ikin tee mitään. Mä juoksin henkeni eestä. <laughs> en oo ikinä mun elämässäni varmaan noin kovaa juossu. Miltä se spurtti oikein tuntuu? No, siinä missä ennenkin. Ei se missään tuntuu. Eihän se mihinkään lähtenyt, mutta juostin nyt kuitenkin. Niin, vähän mentiin sinne. <laughs> sinne suuntaan ainakin. Saatiin oikein mukava tämmönen syksyinen sääkin tänne. Joo, sade on aina. <laughs> Just näin. Tuuli kun... ei oo niin kiva. Tuuli ei oo niin kiva, mutta sade kyllä kuuluu. Siinä lähtee itse petokin joskus vähän paremmin, ainakin mun mielestä. Joo, joo, se, on, jotenkin. se on kiva potkasta ja sit se on veskallekin vaikea, kun saa pomppu kokeilla. Juuri näin. Nyt päästään onneksi vetelee. Eli homma lähtee siitä, että molemmat taas suoritetaan vuorotellen. Tästä lähetään ja silloin lähtee myös aika käyntiin. Sen jälkeen ekana juostaan tonne tötsille. Siellä pujotellaan, otetaan tatsi, vedetään oikealla jalalla. Maali on taas tuttuun tapaan jaettu kuuteen osaan. Yläkulmista 5 pistettä, alakulmista kolme pistettä, keskeltä ylhäältä kaksi ja keskeltä alhaalta yksi. Sen jälkeen, kun on vetänyt ensimmäisen vedon, juostaa tuonne toiselle tötsille. Sieltä sama homma, pujottelu ja vasurilla veto. Ja sitten täyttä häkää vielä tänne maaliin, jolloin aika menee paussille. Ja nuo pisteet, mitä tuolta vedoista saa, niin ne tulee sit muuttuu miinus sekunneeksi. Ja. Eli jos saat molemmat yläpesiin, niin se on miinus 10 sekuntia. Yksi, kaksi, kolme. Taas voi. Haluatko Mä aloitan. Okei, okay, Petteri aloittaa. Ja. Aika lähtee N, Y, T, nyt. Petteri aika. 20 sekuntia, 75 sarasosaa. Toinen veto meni yläpesään, eikö vaan? Joo. Siitä miinus, eli 15 sekuntia, 75 sarasosaa. Kova. 
Lähellä oli se ensimmäinen kivetä. Joo. Vähän harmitti. Meikä vuoro. Aika alkaa nyt! Aika tasan 20. Mihin toi tokaan meni? Oliko se keskellä? Oliko toinen vitonen? Eka oli ylänurkka, se on ihan varma. Pitää ottaa varri, videotarkistus. Tulos tulee tässä. Kiitoksia tämän päivän seteistä. Hyvän tekemistä vaikka oli tänään treenattukin, niin tota, kyllä se jaksot painaa. Joo, vähän loppu kesken vielä. Sut tunnetaan monesta asiasta, mutta mulla tulee päällimmäisenä mieleen se, että sulla on ihan jäätävä laukaus molemmilla jaloilla. Kuinka paljon sä oot ihan nuorena jo treenannut molempia jalkoja? No, niitä on treenattu aina. Silloin kun, silloin kun huomasin, että tarvii vasentakin jalkaa, niin sit mä aloin treenaa sitä. Ja välillä meni silleen, että mä olin vaikka koko viikon käytin vaan vasenta jalkaa treeneissä, niin, niin sit, sitä kautta se on tullut. Mä olin yksi päivä tossa pari viikkoa, kun katsoin klubin matsia, mä vähän naurahdi. Kun tota, mä katsoin, että sä annoit vasurillakin tota, vapari, että sä yleensä kuitenkin anna oikealla jalalla. Joo. Se on tota, aika, aika harvinaista, että pelaaja, joka pystyy antaa erikoistilanteet molemmilla jaloilla. Mitä sanoisit, että minkä takia jokaisen nuoren ja miksei nyt vanhemmankin kannattaisi oikeasti keskittyä siihen, että molempaa jalkaa osaa käyttää? Mikä itseltä, muultakin itseltä joskus unohtuu? Mulla se tuli sen takia, että mä halusin oppia kaikki mahdolliset syötöt ja kaikkiin kulmiin. Ja, ja silleen, että jos mulla ei pallo ole hyvä saa asennossa, oikealle jalalle, niin, niin sit mä haluan laittaa vasemmalle jalalle. Se, se, on, se, on niinku, se helpottaa, sä pystyt tekemään kaikki asiat niinku nopeammin. Kyllä. Miten sä näkisit, että miten tämmöinen data, mitä me ollaan tänään nähty ja käyttänyt, niin miten tällaista voisi käyttää hyödyksi siinä omassa treenaamisessa? No ainakin varmistaa sen, että sä lauat sillä huonommallakin jalalla. Et siitä näkee ne tatsit sieltä äpistä, niin si, si, sillä perusteella ainakin. Verrata vähän vanhoja ja nykyisiä treenejä. Niin. Juuri näin. Muistakaa käyttää molempia jalkoja, ottakaa Petteristä mallia. Kiitoksia, kun olit messissä. Ja tota, tehdään näin, pistäkää, pistäkää kommentti ja tykkäystä videolle, jos haluatte, että mä tuun tekee Petterin kanssa potkutekniikka tutorial. Miltä tämä kuulostaisi? No, mä en tiedä itse asiassa miten mä potkasen, mutta sen näkee sitten jos kuvaa. <laughs> sen näkee sitten. No. Tehdään näin. Yes. Kiitoksia. Morjens, nää seuraava video parissa. Moi moi.